Oi, tudo bem? Vamos aprender a fazer um bolo de cenoura super gostoso e fofinho? Hoje eu vou te ensinar essa minha receita que é super fácil e nunca dá errado. Para essa receita eu vou precisar de 280 gramas de cenoura, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, 1 colher de fermento, 1 xícara de óleo e 2 xícaras de açúcar. No liquidificador eu vou colocar os 3 ovos, Vou colocar o óleo As cenouras Todas picadinhas para ajudar a bater bem E também já coloco o açúcar Coloco todo o açúcar, ok? Tapo o liquidificador agora e vou bater bem. Tem que bater bem essa mistura, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Esse é um dos segredos para o seu bolo de cenoura ficar bem lisinho, sem nenhum gruminho e a massa não ficar pesada. Bati a minha massa por aproximadamente 5 minutos. Ficou bem líquida e bem lisinha, sem nenhum grumo. Agora eu vou colocar metade do trigo. E também já coloco o fermento. E essa mistura eu vou bater por aproximadamente 1 um a 2 minutos. Esse também é outro segredo, que vai deixar a massa bem leve, bem fofinha. E não dá errado, sempre dá certo dessa forma, ok? Então bate por 1 um a 2 minutos, até ficar bem homogênea a massa, bem lisinha. Bati bem a minha massa e agora eu vou colocar o restante do trigo e continuar a bater mais um pouco no liquidificador até terminar de misturar bem esse trigo. Agora é só até misturar, não precisa ficar batendo. Eu vou colocar, eu vou ajudar com a colher porque é uma massa pesada. Se o seu liquidificador não aguenta é, massas pesadas, bota numa bacia e mistura com a colher normal, não tem problema nenhum, ok? Bem batida a minha massa, agora eu vou colocar na forma. Já tenho aqui a minha forma untada com óleo e enfarinhada. Untei bem pro, pro bolo sair da forma bem bonito, ok? Vou deixar também o tamanho da forma quadrada que eu utilizo para fazer a mesma massa. Essa minha forma também, o tamanho vai estar tá na descrição do vídeo. Assim como a receita completa em gramas e em xícaras massa prontinha, então agora vai para assar. Essa forma de buraco demora um pouquinho mais. A mi, o meu bolo levou 55 minutos para assar. Numa forma quadrada, é em torno de 40 a 45 minutos. Mas não abro o forno antes dos 30 minutos. Para minha cobertura, eu vou utilizar uma caixa de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma colher de manteiga, e vou também colocar 4 colheres de Nescau. Pode ser chocolate ou outro achocolatado que você preferir. Agora num fogo médio, eu vou mexer a minha cobertura até ela engrossando e dar o ponto que eu quero. Eu não vou deixar muito tempo para não formar um brigadeiro duro. Vai ser um brigadeiro mole. Então, uns 8 a 10 minutos aproximadamente, ela já vai começar a ficar no ponto. Thank you. 
a minha cobertura já tá chegando no ponto, ó. Eu, tenho, eu deixo ela num ponto que ela escorre da colher mais grossinha, ok? Se eu deixar muito tempo, ela vai ficar muito grossa. É desse ponto que eu gosto. Desligo o fogo e dou mais uma mexida pra ela ficar bem lisinha. Agora eu vou desenformar o meu bolo, passo a faquinha por todo o bolo. Vou virar no meu prato, no prato que eu vou servir. E essa casquinha que ficou aqui no fundo do bolo é da que eu untei a forma, ok? Aquele trigo com óleo. Eu boto bastante para ter certeza que não vai grudar. Então, essa casquinha, se você quiser tirar, não tem problema nenhum, mas ela não dá nenhum sabor. Agora, é só derramar a nossa cobertura do jeitinho que a gente quer. Essa quantidade cobre bem o bolo. E assim ficou o meu bolinho cortado, ó. Eu amo comer é, bolo de cenoura quentinho. Ficou uma delícia. Super fofinha essa massa, super leve. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, curte esse vídeo, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um beijo e tchau, tchau!